வணக்கம் நான் திட்டமிடுகிறது மனிதன் சமூகம் முதல்ல வந்து இந்த மனுஷங்களை பற்றி பார்த்துருவோம் எவ்ரி மேன் இஸ் அன் ஐலண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவான் ஒவ்வொரு மனிதனும் தனி தீவு இன்னும் நீங்கள் வந்து பயாலஜிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா அவன் வந்து யூனிக் அதே நேரத்தில் மேன் இஸ் எ சோஷியல் அனிமல் அப்படின்னு சொல்லுவான் மனிதன் ஒரு சமூக பிராணி அப்படின்னு சொல்கிறான் இது என்ன மாதிரி கான்ட்ராடிக்ஷன் பாருங்கள் இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு மனிதன் ஒரு தீவு தான் ஆனால் தன்னுடைய தேவைகளை நிறைவேற்றிக்கிறதுக்கு இந்த சமூகத்துக்குள்ள வரான் அவனுடைய தேவைகள் நிறைவேறிட்டாலும் நிறைவேறலைனாலும் அவன் அவனுடைய கூட்டுக்கு போயிடுறான் குடும்பம் வீடு அப்படிங்கிறது ஒரு கூடு அதுக்குள்ள போகிறான் அதுக்கப்புறம் அந்த பத்து பணிக்கு மேலே அவன் அங்கே வந்து ஒரு தனி தீவா மாறுவான் இப்போ நான் வந்து இந்த திட்டங்கள் தேச கனவுகள் மாநில கனவுகள் அப்படி இப்படி நான் அடிச்சு விடுறேன் அந்த திட்டங்களுடைய இறுதி இலக்கு என்னடானா ஒரு மனிதன் தன்னுடைய தேவைகளுக்காக தன்னை தான் கொண்டுக்கிறான் இதுக்கும் ஒரு தீர்வு இருக்கு மனிதர்கள் பல்வேறு முகமூடிகளுடன் செய்வது ரெண்டே மேட்டர் தான் ஒன்று போட்டு தள்ளிடுறது இல்லை மற்றவர்களால் போட்டு தள்ளப்படுவது அவ்வளோதான் அது ரொம்ப கேவலம் ரொம்ப கேவலம் அதுக்காக வந்து சும்மா உட்காந்துட்டு இருக்கிறவனுக்கு வந்து சமூகம் எல்லாத்தையும் போட்டி கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது அது ஒரு கிரிமினல் வேஸ்ட் இப்போ வந்து ஒரு விஞ்ஞானி இருக்கான் அந்த விஞ்ஞானி வந்து நாளைய சமூகத்துக்கோ இல்லை அன்றைய சமூகத்துக்கோ உபயோகமாக எதையோ செய்துக்கிட்டு இருக்காமீங்க அவனை இந்த சமூகம் போஷிக்கலாம் ஆனால் இந்த கேட்டகரியில் அவன் அவளை வந்து கோஷ்டிக்கிட்டு இருந்தானுங்க சரி அவனெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து என்னடா பண்ணான்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்காக நாங்கள் பிரார்த்தனை பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் உங்களுக்காக நாங்கள் பிரார்த்தனை பண்ணுறோம் இப்போ எனக்கும் ஆன்மீகம் இருக்குது ஆன்மீக உணர்வு இருக்குது எல்லாம் இருக்குது அது ஒரு பக்கம் இருக்கா இந்த ஸ்தூலமான உலகில் நீங்கள் ஸ்தூலமாக எதையாவது பெற வேண்டும் என்றால் அது இந்த சமூகத்திலிருந்து தான் பெறலாம் நீங்கள் அந்த சமூகத்துக்கு என்ன தரப்போகிறீங்க அதான் கேள்வி அதுக்காக இப்போ இவன் ஏன் வாழலான் எதுக்கு வாழலான் இந்த வாழ்க்கை இப்படியே போச்சுன்னா என்ன ஆகும் ஸ்ட்ரக்கானா என்ன ஆகும் முதுமை வந்தால் என்ன ஆகும் நின்று நிதானிக்க அவனுக்கு நேரம் இல்லை நேரம் இல்லை இப்போது இங்கே வந்து நாட்டில் வந்து ஸ்தூலமான பிரச்சனைகள் இருக்குது விவசாயத்துக்கு பாசன நீர் இல்லை இது ஸ்தூலமான விஷயம் இந்த ஸ்தூலமான விஷயத்தை நான் தீர்த்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அவனுக்கு சைக்காலஜியோ செக்ஸாலஜியோ ஏதாச்சும் சொன்னால் அதில் ஒரு லாஜிக் இருக்கும் இப்போ நான் பிளான் பண்ணும்போது இதெல்லாம் என் மைண்டில் வச்சுக்கிறேன் என்ன சைக்காலஜி செக்ஸாலஜி இதெல்லாம் என் மைண்டில் வச்சுக்கிறேன் நான் பிளான் பண்ணுறேன் ஆனால் ஒரு ஸ்தூலமான பிரச்சனையில் சிக்கி சீரழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிற சமூகத்துக்கு நான் போய் வெறும் சைக்காலஜியை சொல்கிறதுங்கிறது வந்து என்னடா அந்த காலத்தில் வந்து இந்த காலத்தில் கூட இப்போ அத்திவரதரை போய் பார்க்குறாங்க 
எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இந்த கோயிலுக்கு மேலேயே நம்பிக்கை கிடையாது ஏன்னா ஒரே ஒரு ஆண்டாள் தான் கோயிலுக்குள்ள போய் ஐக்கியம் ஆயிட்டாங்க மற்ற பயலெல்லாம் போன மாதிரியே தானே வந்துகிட்டு இருக்கேன் ஒரு முறை ஒரு ஸ்டேட்டஸ் கூட போட்டேன் ஒவ்வொரு முறையும் நான் ஆத்திகனாக கோவிலுக்குள் சென்று நாத்திகனாக திரும்பி வருகிறேன் இருக்கு ஆனால் கரும்புத்துல தான் போயிட்டு இருக்கான் இப்போ என்னுடைய பாயிண்ட் இவன் எல்லாரும் வந்து என்னுடைய இந்த நதிகள் இணைப்பு கூட்டுறவு பண்ணை விவசாயம் அதே போல இந்த நிர்வாக சீர்திருத்தங்கள் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இந்த ஆள் வந்து வெஸ்டர்ன் ஸ்டைல் போல அப்படின்னு நினைப்பீங்க என் ஃப்ரெண்டு கூட ஒருத்தர் சொல்லிட்டார் நீ வந்து வெஸ்டர்ன் ஸ்டைலியாக வந்து செய் இல்லை செத்து போயிடுங்கிற உன் மனசில் ஈவு இறக்கமே கிடையாதுயா அப்படின்னு சொன்னாப்ல இது இந்த ஈவு இறக்கம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு சமூகம் காட்டணும்னா இந்த சமூகம் வந்து இட் மஸ்ட் பி ப்ராஸ்பர் வசதியாக வாழணும் என்ன வசதியாக வாழணும் ஒரு சமூகம் வசதி படைத்த சமூகமாக இருந்தால் அங்கே வந்து இந்த கருமம்லாம் வருது எது ஈவு இறக்கம் அன்னதானம் இதெல்லாம் வரும் சமூகமே சிங்கி அடிச்சுக்கிட்டு கிடக்கு இந்த ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த நிலத்தில் கால் பாவாத சமாச்சாரங்க இதெல்லாம் வந்து நான் வந்து ஹைலைட் பண்ணுறது கிடையாது என்ன ஹைலைட் பண்ணுறது கிடையாது ப்ளஸ் நானும் செய்ய மாட்டேன் செய்ய மாட்டேன் போன மாதம் கூட ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்டஸ் போட்டிருப்பேன் இந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் கோயில் ஐயருக்கு வந்துட்டேன் வேட்டி துண்டெல்லாம் கொடுத்தேன் அப்படின்னு அது வந்து என்னென்னா ஒரு பலகீனமான ஒரு கணம் அவ்வளோதான் அதோட போச்சு அந்த முருகேசன் அன்னையோட போயிட்டான் மறுபடியும் அந்த முருகேசன் வரணும்னா அது இன்னும் எத்தனை காலம் பிடிக்கும் தெரியாது இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் ஒரு மனிதன் தன்னுடைய ஸ்தூலமான தேவைகளை லீகலாக லீகலாக பெறணும் அது சும்மா பெறக்கூடாது உழைப்பு அவன் தன்னுடைய உழைப்பை தர வேண்டும் அந்த உழைப்புக்கு நியாயமான பலன் இந்த சமூகத்திலிருந்து அவனுக்கு கிடைச்சிடணும் கணக்கு தேலி ஆயிடணும் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வரணும் அது வந்த பிறகுதான் மற்ற மேட்ரு தான் இப்போ நாம் வந்து பார்க்குறோம் எத்தனையோ கலைகள் எத்தனையோ கலைகள் எத்தனையோ படைப்பாளிகள் இது இங்கே வந்து நாங்கள் வந்து இந்த இலக்கியம் கவிதை கலைகள் இதையெல்லாம் வந்து ஆக்சுவலாக தடை பண்ணணும் தடை பண்ணணும் என்னுடைய லட்சியம் நிறைவேறணும்னா ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்காவது எல்லாத்தையும் தடை பண்ணணும் ஆனால் அந்த கலைகள் விஷயத்தில் என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்னென்னா மனித பயிலவர்கள்லாம் வந்து மிருகங்க மிருகங்க இந்த மிருகங்களை ஓரளவுக்காவது மனித நிலைக்கு உயர்த்தணும்னா அங்கே வந்து அந்த ரசனை அப்படிங்கிறது தேவைப்படுது இப்போ நான் வந்து நதிகளை எல்லாம் நினச்சிட்டு மூணு போகம் விளைஞ்சி ஆக்ரோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் டெவலப் பண்ணி இப்போ வந்து இந்த கல்ஃப் கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் வந்து எப்படி இந்த ஆயிலில் பேஸ் பண்ணி கெட்டான் ஆகிக்கிட்டு இருக்கோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு இந்தியாவை கொண்டுட்டு வந்துடுறதுனே பயங்க அப்பொழுதும் மனுஷனுக்கு பிரச்சனை வரும் அதெல்லாம் சைக்கலாஜிக்கல் சைக்கலாஜிக்கல் இப்போ நாலு இட்லி அது எசன்சியல் ஒரு மெதுவடை கம்ஃபர்டபுள் பாயா அது லக்ஸரி அது லக்ஸரி அது பக்கம் நான் போக மாட்டேன் என்னுடைய பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ஒன்று பசி இருக்கக்கூடாது ரெண்டும் சுரண்டல் இருக்கக்கூடாது பசிக்கும் சுரண்டலுக்கும் 
ஒன்றிங்க இருக்கு எங்க வந்து சுரண்டல் இருக்கோ அப்போ சமுதாயத்துல வந்து பசி ஆரம்பிச்சு பசியில இருக்கிறவங்க வந்து சுரண்டலுக்கு இலக்காவது என்பது மிக எளிது அவனை ரொம்ப ஈஸியா சுரட்டிக்கலாம் இப்ப மனுஷனுக்கு வந்து என்னன்னா உடல் மனம் புத்தி ஆழ்மனம் இப்படி என்னென்ன கருவாந்திரமும் இருக்கு இது முதல்ல வந்து இந்த உடலை பரிசல் பண்ணிடணும் உடம்ப பரிசல் பண்ணிடணும் அதனாலதான் நான் வந்து இந்த பாலியல் தொழிலுக்கு சட்ட அனுமதி வேணும் அப்படின்னு சொல்றது இந்த உடல் இந்த உடலுக்கு என்ன தேவை உணவு உடை இருப்பிடம் இதுதான் சொல்லுவான் எல்லா பயணம் நான் செக்சியும் சேர்த்து சொல்றேன் இந்த உள்ளடக்கி வைக்கப்பட்ட காம உணர்வுகள் தான் வந்து வன்முறையா வெளிப்படுறது இந்த டைம் மாம்லாம் வைக்கிறான் பாருங்க அவனுக்கு ஆச்சு தெரியும் அது எப்ப வெடிக்கிறது இந்த காம உணர்வுகள் நிறைவேறாத பக்கி வந்து எப்ப வேணா வெடிச்சிருவான் அதனால அதுக்கும் நான் வந்து இம்பார்டன்ஸ் தரேன் அடுத்த சேம் டைம் ஏதோ இந்த உடல் ஊனமுட்டவர்கள் இந்த தொண்டு கிழம் இதுகள்லாம் பரவாயில்ல சோத்தை போட்டு பிழைக்கலாம் அதுதாங்க ஆனால் உழைப்பதற்கு தகுதியுள்ள ஒவ்வொரு மனிதனும் உழைக்கணும் உழைக்கணும் என்கிட்ட எங்க அப்பா அம்மா சம்பாதிச்ச லட்ச கோடி இருக்கு செல்லாது செல்லாது உழைக்கணும் எட்டு மணி நேரம் உழைக்கணும் அது அந்த பக்கிக்கும் நல்லது தான் அப்படி ஒரு ரெண்டரை வருஷம் வந்து இதுங்க சபரிமலைக்கு மாலை போடுறாங்க பாருங்க அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டரை வருஷம் இந்த வெட்டி செலவு வெட்டி வேலை வெட்டி சம்பளங்க இது எல்லாம் ஊற்றி மூடிட்டு பக்காவ பிளான் பண்ணான் அடுத்த ரெண்டரை வருஷம் எயிட் ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணான் அதுக்கு அடுத்த ரெண்டரை வருஷம் வந்து ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபோர் ஹவர்ஸ் வேலை செய்தா போகணும் அப்ப அதாவது மற்ற பீரியட் இருக்குல்ல எயிட்டீன் ஹவர்ஸ் மனுஷன் என்னதான் பண்ணலாம்னா அவனுக்கு என்ன தோணுதோ அதை பண்ணலாம் அவனுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதை பண்ணலாம் அப்படி ஒரு நிலை வரணும் இப்ப மனுஷனுக்குள்ள கேள்வி இருக்கு பதில அவனே உருவாக்கிறான் அங்கதான் சிக்கல் அங்கதான் சிக்கல் இப்ப நான் ஒரு தீரி சொல்றேன் மனித உடலுக்குள் எம்டினஸ் இருக்கு வயிறு லங்ஸ் செல்லுல கூட இருக்கும் வெற்றிடம் இந்த ஸ்தூலமாக இருக்கக்கூடிய விஷயம் வந்து அப்படியே அவனுடைய சைக்காலஜியை பாதிக்குது இப்ப நாம வந்து ஒரு நாளைக்கு மூணு வேலை திங்கிறோம் நான் தான் வந்து இடையில வந்து பல வருட காலம் ரெண்டு வேலை தான் சாப்பிட்றது அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இந்த பேலியோ எல்லாம் பார்த்துக்கிறது சரி காலையில் வந்து வெறும் வயிற்றுல இருந்தால் மதியம் ரெண்டு குடி அதிகமாக சாப்பிட்றோம் அப்படின்னு சொல்லி காலையில் ஏதோ சாஸ்திரத்துக்கு சாப்பிட்றது ஆனால் எல்லாரும் வந்து மூணு வேலை சாப்பிட்றோம் சயின்டிஃபிக்காக பார்த்தீங்கன்னா வந்து நாற்பத்தெட்டு நாளைக்கு வெறும் தண்ணியை சாப்பிட்டு ஆரோக்கியமா ஆனந்தமா வாழலாம் காந்தி எல்லாம் வந்து இப்ப வார கணக்கா உண்ணாவரம் இருந்துட்டு அன்னைக்கு உண்ணாவரத்தை கைவிட போறாரு நீங்க அன்னைக்கு கூட ராட்டில நூலை சுத்துவாரு அதெல்லாம் காஞ்சி கடற்கரை போய் எதுக்கு என்ன இன்னைக்கு சாப்பிட போறோம்ல அப்படின்னு அத போல மனிதர்களுடைய உடலில் ஒரு எப்டினஸ் இருக்கு அந்த எம்டினஸ்னுடைய இம்பேக்ட் பிரெயின் மேல இருக்கு அந்த கருமத்தை ஏதோ ஒரு குப்பைய போட்டு நிரப்பிடணும்னு பாக்கலாம் இப்ப இது வந்து இந்த பெண்கள் விஷயத்துல இன்னும் ஸ்பெஷலா ஒர்க் ஆகும் இப்ப வந்து அந்த யூட்ரஸ் கருப்பை இருக்கு அந்த கருப்பைக்குள்ள ஒரு எம்டினஸ் இருக்கு அதை நிரப்பணும் அதை நிரப்பணும் 
இப்ப வந்து பெண்கள் வந்து செக்ஸுக்காக கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா நான் வந்து அதை ஏற்றுக்க மாட்டேன் ஏன்னா நமக்கு மேட்ரு தெரியும் மேட்ரு தெரியும் எவ்வளவு மேட்ரு பண்ணவே தெரியாது மேட்ரு பண்ணவே தெரியாது தாய்குலம் வந்து அந்த மேட்ரை சகிச்சுக்கிறது இந்த கருவடையத்தான் அப்படின்னு ஒரு தீர்வு இருக்கு இப்போ வந்து ஒவ்வொன்று ரெண்டு பெத்து இறக்கின உடனே திங்க ஆரம்பிச்சிருவேன் எல்லாம் திங்க ஆரம்பிச்சிருவேன் அதாவது இவங்க வந்து சைக்கிளா ஆக்கிக்கலாம் உணவை கொண்டு கருப்பைய நிரப்ப பார்க்குறாங்க நிரப்புமா நிரப்புமா நிரப்ப இப்படி இந்த உள்நாட்டு குழப்பம் மனைவியல் குழப்பம் இருக்கு அதே போல வந்து இந்த பாலியல் தொடர்பான குழப்பங்கள் இருக்கு இதையெல்லாம் வந்து பைசல் பண்ணலாம் அது பெரிய மேட்ரே கிடையாது ஒரு அரசாங்கம் தன்னுடைய மிஷினரியை வந்து பக்காவாக வச்சுக்கிட்டா முதல்ல ஸ்தூலமான பிரச்சனைகளை பைசல் பண்ணிட்டு என்ன மகா பிரச்சனை ஒன்றும் கிடையாது என்ன ஒன்றும் கிடையாது குடிநீர் பாசன நீர் மருத்துவம் கல்வி வேலைவாய்ப்பு அங்கே மேட்ரை ஓவர் அங்கே வந்து இந்த ஸ்தூலமான விஷயங்கள் எல்லாமே பைசலை போகுது அதுக்கப்புறம் எல்லாமே வந்து சைக்கிள் ஆகிடும் இப்போ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஈஸி இப்போ வந்து ஒரு மனிதன் கோழையாக இருக்கிறதுக்கும் பைந்தா கோழியாக இருக்கிறதுக்கும் எல்லா கர்மத்துக்கும் காரணமே இந்த நலமில்லா சுரப்பிகள் சுரந்து ரத்தத்தில் நேரடியாக கலக்கக்கூடிய அந்த ஹார்மோன் தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு கண்டுபிடிச்சிட்டான் எவனுக்கு எது கம்மியாக இருக்கோ அதை வந்து வெளியே இருந்து கொடுத்தா போகிறோம் இப்போ எவனுக்கு எது அதிகமாக இருக்கோ அதை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஹார்மோனை வெளியே இருந்து கொடுத்தா மேட்ரு ஓவர் அதுக்கப்புறம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் தேவையில்லை ஜெயில் தேவையில்லை ஒரு வெங்காயமும் தேவையில்லை இப்போ என்னுடைய இறுதி இலக்கு நல்ல அரசு நல்ல அரசு அந்த நல்ல அரசு அமையணும்னா முதல்ல வந்து வல்லரசா மாறணும் வல்லரசா மாறினதான் உலகத்தில் இருக்கிற உலக பஞ்சாயத்துலாம் போய் மூக்க நோய்க்கக்கூடாது அப்படி நோய்ச்சு தான் ரஷ்யா நாசமாக போச்சு ஏன்னா ரஷ்யா நாசமாக போச்சு அந்த ஸ்கூல் கிடையாது சரி பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம் இத்தகைய ஒரு